எல்லாம் அல்ல சிவபரம்பொருளின் திருவருட்கரணையினால் போற்றி திருவகவல் பகுதியில் ஐம்பத்தி எட்டாவது வய வரியிலிருந்து இன்று நாம் விளக்கம் காணும் பேற்றினை பெற்றுள்ளோம் அறிவு வளர்ச்சி ஆன்ம வளர்ச்சி உயிர் வளர்ச்சி உடல் வளர்ச்சி என்று பலதரப்பட்ட வளர்ச்சிகளை பற்றி கடந்த சில தினங்களாக பார்த்து வைகின்றோம் இதில் ஆன்ம வளர்ச்சி பெறும் உயிர் எந்தெந்த வகையிலெல்லாம் மேல்நிலைக்கு போகுது அப்படின்னு விள விரிவாக்கம் பண்ணும்போது ஆன்ம வளர்ச்சியினுடைய இலக்கை நோக்கி பயணிக்கக்கூடிய உயிர் தெய்வம் என்பதான ஒரு சித்தம் உண்டாகி ஒரு உயர்நிலை அனுபவத்திற்கு தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்கின்றது அப்படி தயார்படுத்தக்கூடிய உயிரை பலவிதமான மாயைகள் பிடித்து கீழ்நிலைக்கு இழுத்து வருவதற்கு ஏது உண்டு அதாவது ஆன்ம சாதனையில் ஈடுபடக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் இதை ஒரு மூலதனமாக ஒரு கையேடாக இதை இதுதான் நமக்கு ஒரு வழிகாட்டி அப்படிங்கக்கூடியதாக கொண்டு நாம் வாழ்ந்தோம்னா இந்த கையேடு நமக்கு பல விதத்திலும் பயன்தரத்தக்கதாக இருக்கும் ஏன்னா நாம் நாம் முன்னேறிவிட்டோம் நமக்கு ஏதோ அருள் அனுபவம் கிடைத்து விட்டது அப்படின்னு நம்ம எங்கேயாவது தறிக்கி திரிந்தோம்னா அந்த தறிக்கி திரிந்த இடத்துல நம்மை விட பெரியவர்கள் நம்மை விட எல்லா விதத்திலும் உயர்ந்த சாதனையாளர்கள் எல்லாரும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சறுக்கி இருக்கிறாங்க அதை பதிவு செய்து வைத்துள்ளார்கள் இப்போ நாம் எந்த அளவுக்கு அந்த நிலையில் நின்று இறைவனை சரணடைந்து நாம் மேலான கதிக்கு ஆளாகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு நமக்கு ஒரு வழிகாட்டியான ஒரு நூல் ஆன்ம சாதனம் பெறக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் இந்த நூலை சரணடைந்தோம்னால் எங்கெல்லாம் ஒரு உயிர் கீழே இறங்கி வர ஏறு ஏது உண்டு அப்படின்னா செல்வத்தினால ஒரு உயிர் கீழே இறங்கி வர ஏது உண்டு கல்வியினால் ஒரு உயிர் இறங்கி வர ஏது உண்டு மாதர் மயக்கினால் ஒரு உயிர் இறங்கி வர ஏது உண்டு அந்த ஏதுக்களை எல்லாம் கடந்து போனாலும் ஆன்மலாபம் பெற்ற உயிர்கள் கூட அதாவது இவர்கள் செய்த பயிற்சிக்கும் முயற்சிக்கும் ஏற்றவாறு ஏதாவது இரண்டு பக்கமுமே இது பொருந்தக்கூடியது மாதர்னா இது இன் ஜெனரல் இவர் ஒரு ஆணாக இருந்ததுனாலையும் மேலும் பெரும்பாலான ஆன்ம சாதனையில் ஈடுபடக்கூடிய அடியவர்கள் எல்லாம் பெரும்பான்மையோர் ஆண்களாக இருக்கிற பட்சத்தில் இதை சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்னும் ஒன்று நல்ல கேள்வி நீங்கள் இப்போ கேட்ட கேள்வி ஒரு முன்னுதாரமான கேள்வியும் கூட பெண்மைக்கு எப்போவுமே ஒரு தன்னடக்கம் உண்டு நான் ஒரு பெண்ணாக இருந்து இதை சொல்கிறேன்னு நீங்கள் நினச்சிக்கக்கூடாது உணர்ச்சி சிதறல்களை மிக எளிமையாக பெண்கள் வெளிப்படுத்த மாட்டாங்க சாதாரணமாக இலக்கியத்தில் எல்லாம் சொல்லும்போது ஆண்கள் வந்து உடைத்த தேங்காய் மாதிரி அந்த உடைத்த தேங்காய்க்குள்ளார பருப்பு அப்படியே வெளு வெள்ளையாக அப்படியே தெரிஞ்சிடும் பெண்கள் வந்து மாதுளம்பழம் மாதிரி உரிச்ச மாதுளம்பழம் உள்ள அடுக்கடுக்கா அவங்க மனசுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு முதல்ல அவங்களுக்கும் தெரியாது பிரத்தியாருக்கும் தெரியப்படுத்த மாட்டாங்க ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் இப்போ மகாத்மா காந்தியோட வரலாற்றில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்திகிட்ட போய் ஒரு பத்திரிகை நிருபர் பேட்டி கேட்குறார் நீங்கள் ஏதேனும் மக்களுக்கு கருத்து சொல்ல விரும்புகிறீங்களா குறிப்பிடத்தக்க அளவுக்கு ஏதேனும் அருள் அனுபவமோ பொருள் அனுபவமோ அல்லது அரசியல் அனுபவமோ பெற்றீர்களா அதை நீங்கள் சொல்ல விரும்புகிறீங்களான்னு கேட்குறாரு பதிமூணு வயதில் திருமணமாகி இருபத்தி ஆறு வயதில் துறவு மேற்கொண்டேன் ஐம்பத்தி ஒரு வயதில் நேற்று இரவு காமம் தலை தூக்க கண்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் இன்றைக்கு அவரை மகாத்மானு எல்லாரும் கொண்டாடுதோம் சாதாரணமாக ஒரு ஆன்ம பயிற்சியாளர் நான் இன்று காமம் தலை தூக்க கண்டேன்னு யார்கிட்டையாவது யாராவது சொல்ல முடியுமா சொல்லுதாங்களா இதுவரைக்கு சொல்லலை இன்னைக்கு திருவாசகம் இவ்வளவு பெரிய அளவில் பேசப்படுவதற்கு காரணம் உற்ற நண்பர்களிடமும் உறு துணையினிடமும் மிகப்பெரிய அளவில் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாத ஒரு உணர்ச்சி சிதறல்களை நாம் முன்னேற வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி எல்லாம் போட்டு உடைச்சிருக்கிறார் எங்க ஒரு எந்த ஒரு மூலையில்லாலும் ஒரு ஒரு துகள் ஒட்டி கொண்டிருந்தா கூட அது என்ன நீக்கி என்னை இறைவன் வந்து இந்த பூமியில படைச்சதுக்கு காரணம் என்னன்னா நீக்கி முன் என்னை தன்னோடு நிலா வகை நான் அவனோடு தான் வசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அவனுடைய அடு அடிப்பேற்றை பெற்று அவனுடைய அருள் அனுபவத்தை பெற்று நான் மிக உயரிய அனுபவத்தில் நின்றேன் 
நீக்கி முன் அவனோடு நிற்க விடாமல் என்னை போச்சன்னா நீக்கி முன் என்னை தனோடு நிலா வகை என்ன எங்கு செஞ்சான் இக்குறம்பையில் புகப்பெய்து எதுக்காக வேண்டி முன் செய்த பொய்யற துகளருத்தி ஏதோ ஒரு இடையில் ஏதோ ஒரு மனதுக்குள் அடி ஆழத்துக்குள் ஏதோ ஒரு துகள் எங்கிட்ட பொய் இருந்திருக்கு அந்த பொய்மையை அறுக்க வேண்டும் என்று அப்போ நம்ம என்ன இப்போ நம்மளை நம்மளை எப்படி நம்மளை எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்குவோம் நம்மளை எப்படி நம்ம வெளிப்படுத்திக்குவோம் அப்படின்னா நான் உலகத்தில் ஒரு அவதார புருஷராக பிறந்தேன் பேரண்ட ஆற்றலிடமிருந்து நான் பிரிந்து வந்தேன் உங்களுக்கெல்லாம் நன்மை செய்வதற்காக வேண்டி நான் பிரிந்து வந்தேன்னு நம்ம சொல்லிக்குவோம் வியவர்க்க என்றும் தன் எங்கான்றும் தன்னை அப்படின்னு அவர் வள்ளுவர் வந்து ஒன்று ஒருபோதும் உயர்ந்து யாற்றின் சொல்லாத எங்கு எங்கேயாவது ஒரு மூலையில் உங்ககிட்ட குற்ற உணர்வோ அல்லது பொய்மை துகள்களோ ஒட்டி கொண்டு இருக்கும் அவர் சொல்லார் முன் செய்த பொய்யற துகளருத்து நான் செய்த பொய் பொய்மையின் ஒரு துகள் என்னோடு ஒட்டி கொண்டு இருப்பதால் நான் இந்த பூமியில் பிறந்துள்ளேன் எதற்காக வேண்டினா எழுதர் சுடச்சோதியாக்கி ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டி அடியவர் கூட்டம்தான் அந்த பொய்மை துகளை அறு அறுப்பதற்கு ஒரு உதவி செய்யும் நான் பொய்மையேன் நான் வந்து அகம் நக புகுந்து அமுதூரும் உன் புது மலர் கடல் இணையடி பிரிந்திருந்தேன் அகம் நெக புகும் என்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ள புகுந்து ஒவ்வொரு ரோம கூபத்திலையும் மெய்ஞான அமுதை ஊற்றெடுத்து பரவ செய்யக்கூடிய புது மலர் கடல் இப்போ எனக்கு அந்த கடல் கிடைச்சது உங்களுக்கு கிடைக்கும்போது அது எப்படி இருக்குன்னா உங்களுக்கு அது புதுசாக தான் இருக்கும் இவங்களுக்கு கிடைக்கும்போது எப்படின்னா இவங்களுக்கும் புதுசாக தான் இருக்கும் அப்போ யாருக்குனாலும் புதுமையான அந்த கடல் புரிந்திருந்தேன்னா பெருமானான அடியர்கள் தாய்மானவர் எடுத்துக்கோங்க வள்ளலாறு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் எடுத்துக்கோங்க சுந்தரர் எடுத்துக்கோங்க எல்லா அருளாளர்களும் ஆண் அருளாளர்கள்ங்கிறதுனால அவங்க ஆப்போசிட் செக்ஸை அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த அஃபினிட்டி வந்து எல்லாருக்கும் போது இதை இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்வியை பரமகம் சிவகானந்தருடைய குருநாதர் யுக்தேஸ்வர் கிரி எல்லார்ட்டையும் சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு ஆண் தன்னுடைய காம உணர்வை கட்டுப்படுத்தி வாழ்வது எவ்வளவு சிரமமோ அதே அளவு பெண்ணும் தன்னை கட்டுப்படுத்தி வாழ்வது மிகவும் சிரமமான ஒன்று அதை நீங்கள் கட்டாயம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆன்ம சாதகர்கள் இயல்பாக நம் நாட்டில் பெண்மைக்கு ஒரு தனி இடம் கொடுத்து ஆறு குளம் நதி எல்லாம் இயற்கையினுடைய எல்லா தானியம் தனம் எல்லாத்துக்கும் தனலட்சுமி தானியலட்சுமி சந்தானலட்சுமி எல்லாத்துக்கும் பெண்கள் பேர் ஏன்னா அவ மட்டும் சீறி பாய்ந்து மிகவும் காம வயப்பட்டால் சமுதாயம் சீரழிவுக்கு ஆளாயிரு அதனால் அவங்கள நீங்கள் மகாலட்சுமி மாதிரி உள்ளருங்க 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 இப்போ அப்படி இல்லை ஆணுக்கு பெண் அது எதுக்காக வேண்டி சொன்னாங்கங்கிறதெல்லாம் எல்லோரும் மறந்துட்டோம் எந்த காலத்திலையும் சுயமரம் நடத்திய நாடு தான் நம்ம நாடு ஒரு பெண்ணை பல ஆடவர்கள் முன்னிலையில் கொண்டு வந்து நிறுத்தி உனக்கு உசிதமான ஆடவரை உனக்கு தகுதியான ஆடவரை நீ விரும்பும் மனவாளனை நீ தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கிறது தான் சுயமரத்தினுடைய நோக்கம் ஒரு தோழி கூட வருவா இவன் இந்த தேசத்து நான் ராஜா இவனுக்கு இவ்வளோ படைபலம் இருக்குது இவ்வளோ யானை பலம் இருக்குது குதிரை பலம் இருக்குது ஆட்பலம் இருக்குது இந்த தேசத்தோடு அவன் பொருது பொருதுன்னா போர் செய்து வெற்றி வகை சூடி இவன் வந்திருக்கிறான் அப்படின்னு வரிசையாக சொல்லிட்டு போவான் ஒவ்வொருத்தருடைய அழகும் அந்தஸ்தும் அவனுடைய பின்னணியும் சொல்லிகிட்டே வருவான் இவளுக்கு மனதிற்கு உகந்த கணவன் வரும்போது இவன் மாலையை போடுவான் அவ்வளவு மேன்மை படைத்து வைச்சிருந்ததான் நம்ம சமுதாயம் அது கீழ்மை சமுதாயம் இல்லை அரசு பாரம்பரியம்னா அவ்வளவு தகுதி கொடுத்துருந்தது இறை உணர்வுன்னா இப்போ எல்லாரும் பெண்கள் கோயிலுக்கு போகக்கூடாது இந்த நேரத்தில் பெண்கள் தனித்திருக்கக்கூடிய நேரம் எப்படி எல்லாமோ சொல்லி பெண்களை பின்னோக்கி தள்ளினாங்க அப்படி இல்லை திருப்பணந்தாளுங்கக்கூடிய ஒரு திவ்ய சேத்திரத்தில் ஒரு பெண் தினமும் கோயிலில் போய் அபிஷேகம் பண்ணுறான் சிவனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணுறான் இப்போலாம் நம்ம சாலக்கிரம பூஜை பண்ணுறவங்க பெண்கள் வந்து அதை எட்டி கூட பார்க்கக்கூடாது சாலக்கிரம பூஜை பண்ணுற வீட்டில் அதுக்கு நெய்வேத்தியமும் ஆடவரே வச்சுக்குவாங்க ஒரு ஆடவன் வெளியூருக்கு போனால் அவன் வீட்டில் பூஜை பண்ணக்கூடிய சாலக்கிரமங்கள் இருந்ததுன்னா பக்கத்து வீடுகளில் சாலக்கிரம பூஜை பண்ணக்கூடிய வீட்டுகளில் கொண்டு அந்த பெட்டியை அந்த சம்படம்னு சொல்லுவாங்க அந்த பெட்டியை கொண்டு அங்கே கொண்டு கொடுத்துட்டு நீங்கள் சுவாமி பூஜை பண்ணும்போது இதை பண்ணி நீங்கள் நெய்வேத்தியம் பண்ணும்போது இதுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணி வச்சுருங்க நான் ஊர்லேருந்து வந்து வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லி அப்படி கொடுத்துட்டு போவாங்க அப்படி இல்லைண்ணா இது வந்து ஜாதியின் பெறால் சமூகத்தின் பெறால் மனிதரை மனிதர் பிரித்தாளும் ஒரு சூழ்ச்சிக்கு இதுக்கு ஆளானது இப்போ நம்ம தமிழ் வந்து இவ்வளவு தூரம் இவ்வளவு செழுமை வாய்ந்த ஒரு மொழி ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தமிழ் தான் உலகம் முழுவதும் பரவிய ஒரு மொழியாக இருந்தது அந்த தமிழ் மொழியை அந்த தமிழ் மொழியை வந்து இவங்க உலகம் முழுவதும் பரவிய ஒரு தமிழ் மொழியை தமிழ் மொழி தான் உலகத்தில் பரவியிருக்குன்னு சொல்லலை என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 
இந்த தமிழ் மொழியை தான் நம்ம உலகம் முழுதும் பரவி இருந்ததுன்னு சொன்னால் மெக்காலயனுடைய சிஸ்டம் அதாவது நம்மளை பிரித்தால வந்த ஆங்கிலேயர்கள் நமக்கு ஒரு கல்வி போதனை போதித்தார்கள் அந்த அந்த கல்வி போதனை முறையில் ஒரு சூழ்ச்சி வச்சாங்க இந்தியா வந்து சமயத்தால் பிளவுபட முடியாத பிளவுபடுத்த முடியாத ஒரு நாடு இறை உணர்வு அவர்களுடைய ஒவ்வொரு மூச்சிலையும் நாடி நரம்புகள்லையும் அவங்க அவங்ககிட்ட துளிர்த்து போயிருக்குது அப்படிப்பட்ட அந்த மக்களை பிரிக்கணும்னா மொழிப்பற்று இல்லாமல் அவர்கள் அந்த மொ இல்லை இருக்காங்க அந்த மொழிப்பற்றை விட்டு தூக்கி எறிஞ்சிட்டு ஆங்கில மோகம் அவங்க பிடிச்சிருக்கு அப்போ அவங்கவுங்க மொழியை மறக்க செய்து ஆங்கிலத்துக்குள்ளே நீங்கள் புகுத்திட்டிங்கன்னா இந்த மக்களை எளிதில் பிரித்தாடலாம்னு ஒரு சூழ்ச்சி பண்ணால் மெக்கால அதுக்கு மிகவும் இலக்கானவங்க யாருனா தமிழர்கள் தான் மீதி எல்லா மொழி பற்று உள்ளவர்களும் அவங்கவுங்க மொழியை விட்டு கொடுக்கவே இல்லை தமிழர்களுக்கு மூளை அதிகமான மூளை அந்த தமிழ் மூளை இப்போ இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகளில் நிறைய பேர் தமிழ் சார்ந்தவர்கள் தமிழ் மொழி கற்றவர்கள் தான் அவங்க இந்த மூளையை பிரித்தாளும் சூழ்ச்சிக்கு பயன்படுத்தி இந்த தமிழை விட்டு அவங்க பிரிச்சுட்டாங்க அது மாதிரி இப்போ நீங்கள் இது பெண்மைக்கு இலக்கணமாக அணிவகுத்த இந்த நாட்டில் எல்லாருக்கும் உணர்ச்சி சிதறல் உண்டு பெண்மை கொஞ்சம் தன்னை அடைக்கும் இப்போ அப்படி சொல்ல முடியாது எல்லாத்துக்குமே நீ உங்களுக்கு சமமாக நாங்களும் இருக்கிறோம்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு எல்லா விதத்துலேயும் எல்லோரும் வந்துட்டாங்க ஆனால் அதை பற்றி நம்ம பேசுகிறதுக்கு இல்லை ஆனால் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி பொது நல்ல எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டிய கேள்வி ஆண்களுக்கு உண்டான உணர்ச்சி சிதறல் பெண்களுக்கும் உண்டு பெண்கள் தன்னை சுயமாக தான் வளர்ந்த பாரம்பரியத்துக்கு ஏற்றவாறும் தன்னுடைய சுய கட்டுப்பாட்டின் மூலமாகவும் வெளிப்படுத்த மாட்டாளை தவிர கட்டாயம் அவளுக்கு எல்லா உணர்வும் உண்டு விருத்திராசுரன் ஒரு அசுரன் இருந்தான் அந்த அசுரனை வச்சு தான் நம்ம ஏற்கனவே இந்த ததீசி முனிவருடைய முதுகு தண்டை வாங்கி விருத்திராசுரன் அழித்ததாக நான் அந்த கோகலியா மேவி கோகலியாண்ட குருமனிதன் தாழ்வாழ்கங்கிறதுக்கு இதை உதாரணமாக சொல்லியிருக்கிறேன் நினைவுபடுத்திக்கோங்க இப்போ மீண்டும் சொல்கிறேன் சாயங்கால வேலை ஆகிட்டு ததீசி முனிவருடைய ஆயுதத்தை போட்டு விருத்திராசுரனை நீ இப்போ கொலை பண்ணலைன்னா இரவில் அசுரர்களுக்கு பலம் அதிகம் தேவர்களுக்கு பலம் குறைவு அதனால் இப்போ ராத்திரி ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அவன் பலம் பொருந்தி உங்களை அடித்து நொறுக்கிடுவான் சாயங்காலத்துக்குள்ளே அவனை கொன்றுன்னு எல்லோரும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க இந்திரனுக்கு அவன் தான் ததீசி முனிவர் முதுகெலும்பே ஏதோ பண்டம் கட்டால் மாதிரி எனக்கு ரெண்டு முறுக்கு கூட வடை கூடுன்னு கட்டால் மாதிரி நீ முதுகெலும்பை கூடுன்னு கேட்டு வாங்கினான் ஆச்சு அவன் என்ன அடிக்கிறது கச்சமாக பட போகிறான் அவன் சரியாயிட்டான் அப்போ இந்த விருத்திராசுரன் சொன்னால் யுத்தத்தை போது கொஞ்சம் நிறுத்தி வைய நான் சந்தியா காலத்தில் நான் இறை வழிபாடு செய்வேன் அந்த இறை வழிபாட்டுக்கான நேரம் வந்து விட்டது அதுக்காக வேண்டி நம் நான் எனக்கு நேரம் ஒதுக்கக்கூடும் நீ இப்போதைக்கு நீ யுத்தத்தை நிறுத்தி வைய அப்படின்னு சொன்னான் சரின்னு அவன் கொஞ்சம் நிறுத்தி வச்சுருந்தோம் இவன் இறைவனை வளைவன் நாலு சுலோகம் தான் கடைசி கால அந்திம சுலோகம் நாலு சுலோகம் சொன்னான் விருத்திர சதுர் சுலோகி அப்படின்னு பேர் அந்த அது மகாபாரதத்திலையும் அந்த விருத்திர சதுர் சுலோகி இருக்குது ராமாயணத்திலும் அந்த விருத்திர சதுர் சுலோகி இருக்குது மிகவும் அற்புதமானது மீராபாய் தன்னுடைய பாடல்களில் அந்த விருத்திர சதுர் சுலோகிய மிகவும் சிலாகித்து எடுத்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த விருத்திராசுரன் பாடிய நாலு ஸ்லோகம் என்ன ஸ்லோகம்னா அவன் உறக்க குவியை சொல்லலாம் நான் வந்து பேரண்ட நாயகனை பிரிந்து நான் வாழ்கின்றேன் பிரிந்து வாழும் நாள் எனக்கு மிகவும் கடினமானதாக இருந்தனாலும் என்னுடைய பெயர் புகழ் செல்வாக்கு இவைகள் மேல் கொண்ட கா ஒரு காதலால் தான் நான் இறைவனை பிரிந்து வாழ்கின்றேன் இப்போது எனக்கு அந்த மாயை நீங்கிவிட்டது நான் உன்னை என்று அடைவேன் என்று ஏங்கி தவித்து கொண்டிருக்கின்றேன் இது சத்தியமான வார்த்தை நான் ஒரு அசுரன் பிரார்த்தனை பண்ணுறேன் நீங்கள் நினச்சிக்காதீங்க சூரிய சந்திரர்கள் அறிய நான் சொல்கிறேன் நான் என்னுடைய உடல் உயிர் உணர்வு அனைத்தும் பேரண்ட நாயகனை அடைவதற்கு தயாராக உள்ளது அதற்கு இறைவன் எனக்கு கருணை பண்ண வேண்டும் என்னுடைய குற்றம் குறைகள் எங்கேனும் ஒரு மனதின் ஒரு மூலையிலோ சிந்தனையின் ஒரு மூலையிலோ அந்த கரணங்களில் எதிர்நாளும் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் அந்த நாலு இல்லை எங்கேயோனும் எதிரில்லாத ஒரு மூலையில் இறைவனை மறைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இறை உணர்வை மறைத்து மறைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாயை எங்கேனும் ஒரு மூலையில் இருந்தால் அதை நீக்கி என்னை எடுத்துக்கொள் பகவானேனு ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார் அடுத்த ஸ்லோகம் சொன்னார் நான் இப்போது கன்றை ஈன்ற தாய்ப்பசுவாக நிற்கின்றேன் கன்றை ஈன்ற தாய்ப்ப தாய்ப்பசுக்கு மடி சுரந்து நிற்கிறது கருணை பொழிவதற்கு ஆனால் கன்று என்ன நிற்கிது கன்றை இழுத்து கட்டிட்டாங்க கன்று இன்றைக்கு தான் ஈன்ற கன்று 
அதுக்கு உடனே போய் தறி கட்ட கட்டித்தறி அறுத்துட்டு போய் தாய் மடியில் போய் பால் குடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு வழி இல்லை ஆனால் கன்றை ஈன்ற அந்த தாய் இருக்கேன் அது கட்டுத்தறி அறுத்துட்டு வந்து தன் குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கக்கூடிய வலு உள்ளது நான் ஈன்ற கன்றாக நான் நின்று அலறுகின்றேன் பகவானே உன்னை அடைய வேண்டும் உன் உணர்வை பெற வேண்டும் உன்னோடு உன்னா இரண்டரை கலக்க வேண்டும்னு நான் கன்றை அதாவது அன்றுதான் பிறந்த கன்றாக நின்று ஓலமிடுகின்றேன் எனக்கு மனதிலோ உடலிலோ உணர்விலோ மிகப்பெரிய வலு இல்லை நான் உன்னை அடைய வேண்டும்ங்கக்கூடிய உத்வேகமும் வேண்டே இல்லை ஆனால் சரணாகதி என்கிட்ட இருக்கு நீ தாய் பசுவாக வந்து உன்னை தாயாய் முலையை தருவாய் நீ எனக்கு வந்து ஆட்கொண்டு உன்னுடைய கருணை பொழிவை நீ எனக்கு தர வேண்டும்னு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொன்னான் மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் சொன்னான் இவ்வளோ கூட்டு நீ வரலையா கண்ணா ஏதோ இந்திரன் என்னை அடைக்க போறானா நான் அசுரன் தான் சிவபக்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு அசுரன் சிவஞானம் பெறக்கூடிய நேரம் வந்துருச்சு நான் உன்னை சரணடைஞ்சு நிற்கிறேன் ஒரு குஞ்சு பறவை அந்த பறவை குஞ்சு பறக்கிறதுக்கு இன்னும் வலிமை பெறல அப்போதான் முட்டையை விட்டு வெளியே வந்து நிற்கிது அந்த முட்டையை விட்டு வெளியே வந்த குஞ்சு பறக்கிறதுக்கும் வலி இல்லாமல் இறை தேடுவதற்கும் தனக்கு வலிமை இல்லாமல் அந்த கூண்டுக்குள்ளேயே அடங்கி கிடப்பது போரி இறை உணர்வுங்கக்கூடிய இறையை நான் பெறாமல் இறைவனை அடைய வேண்டும் என்று உத்வேகத்தில் பறக்கவும் கதி இல்லாமல் இரண்டும் மிலி தமியனாக நிற்கும் என்னை நீயாக வலிய வந்து அரவணைத்து எடுத்துக்கொண்டால் தான் நான் வந்து உன்னுடைய திருவடி பேரை அடைய முடியும் அப்படி ஒரு கருணையை செய் நான் வந்து அன்று பொறித்த குஞ்சாக நின்று அப்படியே நான் அலறிக்கிட்டு நிற்கிறேன் என்னை வந்து ஏற்றுக்கோ அப்படின்னா மூன்று ஸ்லோகம் நாலாவது ஸ்லோகம் சொல்கிறாரு என்னுடைய காதலன் கடல் கடந்த நாட்டில் போய் எனக்காக வேண்டி வருமானம் ஈட்ட போயிருக்கிறான் என்னுடைய காதலன் மேலே தீராத காதல் கொண்டிருக்கிறேனா அவனை உடனடியாக பார்க்க வேண்டும் என அவா இருக்கின்றது ஆனால் என்னுடைய காதலனை தேடுகின்றது அவரை நான் அடைய வேண்டும்னு சொன்னால் காமம் தலை தூக்க கண்டு இந்த பெண் தன்னுடைய பெண்மையை சிதறடிப்பாள் என்று அனைவரும் என்னை கூசி கூறுவார்கள் அதனால் நான் கூசி குமைகின்றேன் தயவு செய்து என்னை நான் என்னுடைய உன் மேல் கொண்ட காமத்தையும் காதலையும் வெளிப்படுத்துவதற்கு முன்னால் எப்படி அந்த பெண் நான் தன்னுடைய கணவனுடைய வருகைக்காக வேண்டி வீட்டை கடந்து வெளியும் வர முடியாது அந்த காலத்தில் வீட்டை கடந்து பெண்கள் வெளியே வரக்கூடாது வீட்டுக்குள்ளே இருந்து இன்றைக்கு கணவன் வருவானா நாளைக்கு கணவன் வருவானா அவன் வருவதாக கூறிய கப்பல் எப்போது வந்து சேரணும் வீட்டுக்கு உள்ளும் புறம்புமாக அவன் அலைமோதி தவிப்பது போல் நான் உன்னை அடைய வேண்டும் என்னும் உணர்வில் இங்கும் அங்கும் அலைமோதி தவிக்கின்றேன் ஒரு இந்திரன் ஒரு தேவன் என்னை கொன்றான்னு இருக்குதுங்காட்டி எம் இறை என்னை அணைந்தான்னு இருக்கணும் அப்படி மாதிரி ஒரு கருணையை நீ எனக்கு செய்யணும் அவன் கொள்வதற்கு முன்னால் நான் உன்னை அடைந்தேங்க கூடிய கருணையை நீ எனக்கு கொலி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் அப்போ எல்லா பெண்களுக்கும் அவன் உதாரணமா சொல்லக்கூடிய வார்த்தை கூட கணவனை பிரிந்த காதலி வாடும் வருத்தத்தை உண்மையாக வெளிப்படுத்த முடியலை எந்த காலத்திலுமே இப்போ எல்லாரும் எப்படி இல்லாமல் இருக்கிறாங்க அந்த அந்த பெண்மையை பற்றி நான் இதை சொல்லலை அப்போ எல்லாருக்கும் அந்த உணர்வுகள் இருந்திருக்கு அதை வெளிப்படுத்தாமல் தனக்குள்ளே தானே முடங்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதான் இந்த வரலாறுகள்லாம் கூறுது அதை கட்டுப்படுத்தி வைத்து கொண்டதுனால தான் பெண்மையை தாயே ஆகி வளர்த்தனை தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவனே தாயாய் மலையை தருவானே தாய்மைக்கு அவ்வளோ பெரிய பேர் இருக்குது தாய்மை கட்டுப்பாடு உடையது தன்னை தற்காத்து த கொண்டான் வேணி தகை சான்ற சொற்காத்து சோர்விலால் பெண் தன்னையும் காத்து கொண்டு தன் தன் உடைய வேறு திசை திரும்பி விடாமல் தான் புலன்கள் பொறிகள் இச்சை வையப்படாமல் இருக்கிற பெண்ணாக இருந்தால் கூட தன்னுடைய உடையவன் வேறு பக்கம் திசை திரும்ப விடாமல் அவனை அரைவணைத்து தனக்கு இச்சை இருக்கோ இல்லையோ அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை அவன் வேறு பக்கம் திசை திரும்ப விடாமல் பாதுகாத்து வைத்து கொள்பவள் தான் பெண் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பெண்மை அவ் அவளுக்கு என்ன உணர்வுகள் இருந்தானாலும் எப்போவுமே எல்லா கிளான்ஸும் எல்லாருக்கும் ஒன்று போல தான் சுரக்குது அதில் யாருக்கும் மாறுதலே இல்லை இவள் இயல்பாகவே பெண்மை வந்து சுய கட்டுப்பாடு உடையதுனால அவள் கட்டுப்படுத்தி இருக்கிறாள் தவிர உணர்வு எல்லாருக்கும் ஒன்று போல உள்ளதான் இப் இப்போ வேறு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்க உங்களுக்கு இல்லை தெளிவாயிடுச்சா விரதமே பரமாக வேதியரும் சரதமாகவே சாத்திரம் காட்டினர் சமயவாதிகள் தத்தம் மதங்களை அமைவதாக அறற்றி மறைந்தனர் 
மிண்டிய மாயாவாதம் எனும் சண்ட மாரதம் சுழித்து அடித்து ஆர்த்து உலகாயுதன் எனும் ஒன்றுரல் பாம்பின் கலாவேதத்த கடவுடமைதி உலக ஆசைங்கக்கூடிய மாயை கரெக்டாக தான் கே நம்ம வந்திருக்கிறோம் உலக ஆசைங்கக்கூடிய மாயை வந்து விடம் கடித்தவன் சாவது போல் உலக ஆசை கடித்தவன் வாழ்நாள் முழுதும் சிறிது சிறிதாக செத்து கொண்டிருக்கிற தன்மை போல் செத்து கொண்டிருக்கின்றான்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் அதில் பெருமாய இணை பல சூழவும் தப்பாமே தாம் பிடித்தது சலியா தளலது கண்டம் எழுகுது போல தொழுது உளம் உருகி அழுது உடல் கம்பித்து ஆடியும் அலறியும் பாடியும் பரவியும் கொடிரும் வேதையும் கொண்டது விடாது எனும்படியே ஆகி நல் இடையரா அன்பின் பசுமரத்து ஆணி அரைந்தார் போல இப்ப நம்ம உலக ஆயுதத்திலிருந்து வெளியே வந்த பிறகும் அந்த உயிரை வேற என்னெல்லாம் பற்றி தொடரும்னு இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக்கம் பண்றார் அதில் பெருமாய என பல சூழவும் இன்னும் மாயை விடலை உலக ஆயுதங்க கூடியதை கடந்து வந்த பிறகும் கூட அதில் பெருமாயை எனப்ப மாயையில பெருமாயை வேற சிறுமாயை வேற இருக்கான்னா அந்தந்த உயிர்களுடைய வளர்ச்சி விகிதத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாயைகளுடைய விசித்திரங்கள் வேறுபடும் ஒரு உயிரினுடைய மாயை வெய்யப்படும் போது ஒரு உயிரினுடைய செயல்திறன் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு உயிரினுடைய செயல்திறன் ஒரு மாதிரி இருக்கும் வெவ்வேறு உயிர்களுக்கு வெவ்வேறு செயல்திறன் இருப்பது போல அதில் பெருமாயை இந்த உயிருக்கு தகுந்த மாதிரி பெருமாயை எனை பல சூழவும் தப்பாமே தாம் பிடித்தது சரியா தளலது கண்டம் எழுகுது போல எப்படி ஆனாலும் நான் கொண்ட கொள்கையில் நான் விடமாட்டேன் தப்பாமே தாம் பிடித்தது சலியா எதை பிடித்து சலி சலியா அன்பு அதாவது சலிச்சு போய் ஐயோ நேற்றைக்கும் சாமி கும்பிட்டோம் இன்றைக்கும் சாமி கும்பிட்டோம் நாளைக்கும் சாமி கும்பிடணும்னு சொல்லுவோம் அப்படி சலிப்பு வந்துடும் நம்ம மனசுக்குள்ளே உடலுக்குள்ளே உணர்வுக்குள்ளே தாம் பிடித்தது சலியா எந்த விதத்திலையும் எந்த மாயை சூழ்ந்தானாலும் ஐயோ இப்படி நிறையா திருவாசக வகுப்புக்கு போயிருக்கிறோம் திருவாசக சொற்பொழிவு கேட்டிருக்கிறோம் திருவாசக முற்றுவதல் போயிருக்கிறோம் ஆனால் கூட எனக்கு நிரந்தரமான வருமானம் வரலையே ஆனால் கூட எனக்கு மிகப்பெரிய நிறைவு வரலையே அப்படின்னு சொல்லி சலித்து போயிடுறாங்கல்ல அந்த மாதிரி சலிக்காமல் தப்பாமே தாம் பிடித்தது சலியா எது மாதிரி தளல் அது கண்ட மெழுகுது போல தளலில் மெழுகுபட்டா தளல்னா நெருப்பு நெருப்பில் மெழுகுபட்டா அது எப்படி உருகி ஓடுமோ அது மாதிரி தளல் அது கண்ட மெழுகு அது போல அந்த உருகி ஓடுற மாதிரி தொழுது உளம் உருகி அழுது உடல் கம்பித்து இதெல்லாம் வந்து அகத்தில் ஏற்படக்கூடிய இறை உணர்வுக்கு தகுந்த மாதிரி புறத்தில் ஏற்படக்கூடிய மெய்ப்பாடுகள் அப்படின்னு பேர் அகத்திலும் மெய்ப்பாடுகள் ஏற்படும் எங்கே எங்கே அழும்போது உள்ளம் நைந்து உருகும் அது அகத்தில் ஏற்பட மெய்ப்பாடு கண்ணில் நீர் வழிகிறது புறத்தில் ஏற்படக்கூடிய மெய்ப்பாடுகள் அந்த சிம்டம்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்வீங்களோ அது மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த மாதிரி தொழுது உள முருகி அழுது உடல் கம்பித்து ஆடியும் அலறியும் பாடியும் பரவியும் கொடிரும் வேதையும் கொண்டது விடாது எனும்படியே ஆகி நான் பிடித்த கொள்கையில் எத்தனை பேர் நீ நீ வந்து இறைவனை பெரிய புரிஞ்சுக்க முடியாடா இறைவனை பிடிச்சிக்க முடியாடானோ அல்லது அவன்லாம் கல்யாணம் முடிச்சு அவன்லாம் குழந்த பத்து அவன்லாம் வீடு வாச கட்டி அவன்லாம் இறைவனை பிடிச்சிருக்கான் நீனும் அது மாதிரி பிடிச்சுக்கணும் எப்படி என்னை புரட்டி போட்டு என்னை இந்த வழியில தான் போகணும்னு திருப்புனா கூட நான் எதுக்கும் அச்சப்பட மாட்டேன் அஞ்சுவது யாதொன்றும் இல்லை அஞ்ச வருவதும் இல்லை நான் எது எது எதுக்காண்டி அச்சப்பட மாட்டேன் நான் இறை உணர்வு பெற்றால் தவிர வேற எதுக்கு அச்சப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லார் நல் இடையரா அன்பின் பசுமரத்தானி அரைந்தார் போல இடையீடு இல்லாத அன்பு ஒரு அன்பு வந்தது அதுக்கு தடை ஏற்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் மீண்டும் நான் முயற்சி பண்ணணும் அப்படி கிடையாது நல் இடையரா அன்பின் பசுமரத்தானி அரைந்தார் போல ஒரு பசுமரத்தில் ஆணி அரைஞ்சா பஜீர்னு உள்ளே அரைஞ்சிடும் காஞ்ச மரத்துக்குள்ள அரைஞ்சா லொட்டு 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 லொட்டுன்னு அது க ப கத்தையும் உடஞ்சிடக்கூடாது ஆணியும் இறங்கணும் அதனால் மெதுவாக பார்த்து தான் அடிக்கணும் பசுமரத்து ஆணினா அது கீறாது பிளவு ஏற்படாது எதுவும் செய்யாது உடனே டக்குன்னு அரையும் அதனால் பசுமரத்து ஆணி அரைந்தார் போல கசிவது பெருகி ஆனால் என் மனதுக்குள்ள இறை உணர்வு அவ்வளவு வேகமாக உள் பாய்ந்தது பசுமரத்துக்குள்ள புகுந்த ஆணி எப்படி வேகமாக உள்ளே இறங்குச்சோ அப்படி இடையரா அன்பு கொண்டதுனால சரியாத அன்பு கொண்டதுனால அழுது புரண்டு அலறி ஆர்த்து ஆர்த்து அப்படி வந்ததுனால அந்த ஆணி அடித்த உடனே உள்ளே புகக்கூடிய அளவுக்கு என்னுடைய மனம் உடல் உயிர் உணர்வு அனைத்தும் மென்மையாகி போயிருந்தது ஏன்னா முதலே நான் உங்களுக்கு ஆணவமாதி மலங்கள் கெட்டிப்பட்டிருந்தா அந்த உடலுக்குள்ள அந்த உயிருக்குள்ள 
பேரண்ட நாயகன் நுழைவது கொஞ்சம் சிரமம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதை விடுத்து பேரண்ட நாயகன் மிக எளிமையாக உள் புகக்கூடிய அளவுக்கு நம்மளுடைய மலங்கள் கழிந்து போய் அது கலன்ற சூழ்நிலையில் அதில் இருந்ததுன்னா பசுமரத்தாணி அரைந்தார் போல கசிவது பெருகி கடலென மருகி அகம் குலைந்து அனுகூலமாய் மெய் விதிர்த்து சகம் பே என்று தம்மை சிரிப்ப நான் அது ஒளிந்து நாட நாடவர் பழித்துறை பூனதுவாக கோணுதலிந்து நாடவர்கள்லாம் என்னை பழித்து உரைக்கிறாங்க திட்டுறாங்க பழித்து உரைக்கலாம் திட்டுறாங்க அப்படி திட்டும் போதே அது பூனதுவாக அதை நான் ஆடை அணி அணிகலங்கள் அணிஞ்சுக்கிட்டா நகை அணிஞ்சுக்கிட்டா நான் எப்படி இருப்பேனோ அது மாதிரி இவங்களுடைய பழிச்சொல்லை நான் பூண்டு கொண்டேன் நான் அது ஒளிந்து நாடவர் பழித்துறை பூனதுவாக அதையே நான் அணிகலனாக பூண்டு கொண்டு கோணுதல் இன்றி அவர்கள் பார்க்க என்னை இப்படி சொல்லிட்டான் நீ இந்த தம்பி வந்தா என்னை இப்படி சொல்லிட்டா கண்ணாவா திட்டுறா இவங்க வந்தா என்னை அவன் திட்டுறான் இவன் வந்தா என்னை இவன் திட்டுறான் இப்படி ஒவ்வொருத்தட்டையும் சொல்லி 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 நான் நான் அது ஒளிந்து அதெல்லாம் அது எல்லார்ட்டையும் அங்கலாச்சு 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 சொல்லி நான் அது ஒளிந்து நாடவர் பழித்துறை பூணதுவாக கோணுதல் இன்றி அதையே அணிகளை நான் பூண்டுக்கிட்டு நீ நான் மனசு வருத்தப்படலை தளர்ச்சி விடலை யார்கிட்டக்கு என்னுடைய என்ன எனக்கு ரொம்ப டெப்ரெஷன் ஆயிடுச்சு இவங்க திட்டினாங்க இவங்க திட்டினாங்க இவங்க திட்டினாங்க நான் டெப்ரெஷன் மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறேன் எனக்கு அதை விட்டு வெளியே வர முடியல இவங்க கேட்ட கேள்வி என்னை பாதிச்சிருச்சு அப்படிலாம் இல்லை பூனது அதையே நான் ஆட ஆடை அப்புற ஆபரணமாக பூண்டுக்கிட்டேன் போ இதை மணிவாசகர் படாத பாடா தாய்மானவர் மெனக்கிட்டு ஒரு இடத்துல போய் லட்சுமிபுரத்தில் போய் தியானம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அவருக்கு மேலே விறகடிக்கு நெருப்பு போட்டாங்க கண்ணை மூடி தியானம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது அதனால தான் அந்த நாளையிலே வந்து திருமூலர் திருமந்திரத்தில் சொல்கிறார் நீ போய் எங்கேயாவது போய் உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தேன்னா தூங்குறேன்னோ அல்லது தியானம் பண்ணுறேனோ யாரும் நினைக்க மாட்டாங்க சூரையன் காட்டிடை சென்று சுட்டிட்டு நீரில் குளித்து நெருப்பு நினைப்பு ஒழிஞ்சிருவாங்க உன்னை போய் பொசுக்குன்னு தூங்குறானே தியானம் பண்ணுறானே எதுக்குமே அவனுக்கு வித்தியாசம் கிடையாது செத்து போயிட்டாண்டாப்பா இவனுடைய தொலைட்டு இந்த பூமிக்கு குறைஞ்சதுன்னு கொண்டு நெருப்பு போட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்பவே சொல்லி வச்சுட்டார் தாய்மானவர் மெய்ஞான உணர்வில் தன்னை மறந்து தன் நாமம் கட்டு தலைவந்தால் தலைப்பட்டு புறச்சிந்தனை இல்லாமல் இருந்தவரை லட்சுமிபுரத்தில் எல்லாரும் நெருப்பு வச்சு கழுத்து வரைக்கும் நெருப்பு வந்த பிறகு தான் அவருக்கு இகலோக சிந்தனை வந்தது ஆ நெருப்பதி இப்படி தான் இறைவனுடைய திருவுள்ள சம்பந்தமாக இருந்திருக்கும் நான் தனியாக சமாதி ஆகணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அது இறைவனுக்கு திருவுள்ள சம்பந்தம் இல்லை போல இருக்கு பரவாயில்ல நெருப்பு வச்சுட்டாங்க முழுமையாக அது ஆகட்டும்னா அப்புறம் திரும்ப தியானத்துக்குள்ளே போயிட்டார் இவ்வளோ கொடுமை பாருங்கள் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் எனக்கு யாராவது நாடவர் பழித்து உரை நான் அதை வந்து பூணு பூணு கோணுதல் இன்றி அதை ஒரு அணிகலனாக பூண்டு கொண்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அப்புறம் விருப் அதனால் இதை இதை நினச்சி வள்ளல் பெருமானார் சொல்கிறார் விருப்போடு இகழுறு வெறுப்பும் தவிர்த்து அருட்பேர் அளித்து அருட்பேர் எனக்கு விருப்பம் கிடையாது வெறுப்பும் கிடையாது விருப்போடு விருப்பம் இல்லை வெறுப்பும் இல்லை அது மாதிரி நான் சரிசமமாக இருந்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் 